Ok. Estamos mais uma vez online aqui, na nossa live. Rodrigo, está por aí? Estou aqui, Edu. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Muito bom, muito bom. O Gui e a Catarina, acho que já estão também online. Já tem bastante gente aí. Como que está? O pessoal está entrando. Legal. Bacana. Vamos esperar mais uns minutinhos aqui para o pessoal entrar e a gente já começa, já começa a, nossa, a nossa live, ok? Legal. Pessoal, bacana. É, algumas algumas é, pedidos, algumas solicitações aqui do ECT para que a gente melhore ainda mais a nossa, nossa entrega. É, nas lives anteriores, eu venho pedindo para vocês é, mandar e-mail para mim, é, só que a gente não está conseguindo dar conta de ver isso. Então, o que, que eu quero pedir para todos vocês que querem que o doutor fale alguma coisa ou que o Alexandre fale alguma coisa? É, todas as nossas lives elas estão elas sendo feitas pelo YouTube. Ou seja, a hora que terminar a, essa nossa live, ele vai automaticamente, uns 10, 20 minutos depois, ele vai automaticamente para o nosso canal do YouTube. Então, as pessoas que têm dúvidas é, ou querem outros assuntos, a gente peça, pede que vá lá nessa, nessa live e, e coloque comentários, dúvidas, para que o doutor Stephen possa preparar a live da semana seguinte. Fica mais fácil, a gente centraliza tudo, todas as informações, por quê? A gente não está dando conta. Tem, é, tem pessoas que mandam no meu WhatsApp pessoal, tem pessoas que mandam no meu e-mail, tem pessoas que vão no, no Facebook. Ah, eu quero é, sugerir um, um assunto para a nossa live. Então, para que a gente possa centralizar tudo que se estiver é, referindo às lives, às, à, os próximos assuntos que vocês gostariam que o Dr. Stephen fizesse, é, eu peço que todas sejam através... Do, do link do, do YouTube. É, vocês vão lá no último, na última live e escrevem ah, perguntas, sugestões, para que a gente possa fazer é, na live seguinte. Bacana, essa é uma solicitação. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, entre em contato aqui com a nossa central, a gente esclarece. Mas, a partir de agora, é, a gente só vai atender é, a, as solicitações que tiverem nos, li, no, nos links do YouTube, do canal do YouTube, nas lives. Bacana. Show de bola. É, é, sempre eu gosto de falar algo que dá muito certo comigo, né? são as, as dicas. É, essa semana chegou muita co, muitas é, perguntas de, de gratidão. Eduardo, como ser grato... É, eu e o ECT, nós acreditamos que para você ser grato por alguém, você precisa começar com você. O que você é grato com você? E como que eu faço para aumentar essa minha consciência? Como que eu faço para eu começar a ser mais grato comigo para que isso fique mais fácil para eu ser grato com outras pessoas? Né? Acho que esse é, uma, é um exercício que a gente faz diário de gratidão. E uma coisa que eu gosto muito, eu já faço isso há muito, muito, muito tempo, é, é o meu diário. Eu tenho esse meu diário e de manhã, todas as manhãs, eu escrevo nele é, o que eu sou grato, eu tenho vários exercícios que eu faço nele. Mas, para aumentar a, 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 esse exercício que eu vou passar hoje para vocês, é o que eu acredito que a gente consiga aumentar a gratidão por nós. A partir do momento que eu sou grato comigo, fica muito mais fácil eu ser grato por outra pessoa, por outras pessoas. Então, o que eu faço todas as noites antes de dormir? Três, somente três coisas pequenininhas que eu sou grato por mim. Exemplo, a ontem, a ontem foi um dia mais desafiador. Eu cheguei em casa e falei assim, eu vou correr, eu vou correr. Aí fui, coloquei meu, meu, meu fone de ouvido, coloquei a música que eu gosto e fui correr. Isso é um, é um tipo de, de, 
de autocuidado que eu tenho comigo. Eu sou grato que eu consegui fazer isso. Eu sou grato que eu fui correr, que eu tomei consciência que foi um dia desafiador, que eu tomei consciência e eu vou lá fazer aquilo. Tomar cuidado comigo, ser grato comigo. Então, isso é algo que a gente gosta muito. Isso são coisas é, pequenininhas. Não precisa ser ah, coisas gigantescas para que a gente comece a tomar consciência e a gente muda os nossos pensamentos, usa, muda os nossos sentimentos. Isso é muito importante. Então, são coisas pequenas. Ah, eu sou grato por mim porque eu fui fazer exercício. Eu reconheci que eu estava ativado e eu fui fazer exercício. É uma alimentação boa, para quem me conhece, eu gosto muito de ter uma alimentação saudável. Então, é, se eu puder ter um jantar saudável, eu sou grato por eu ter conseguido ter um jantar saudável. Coisas, sou grato porque eu tomei 3 litros de água é, por dia. Isso são pequenos exercícios que nós tomamos consciência de o quão grato nós somos. Então, é, esse é, é um exercício que eu faço todos os dias para que eu aumente, aumente a gratidão que eu tenho comigo, com o meu corpo com a minha alma, com o meu ser, e aí fica muito mais fácil eu conseguir ser grato com outras pessoas. Então essa é uma, é uma dica aí que eu dou. É, é, caderninho, essa aqui já deve ser o décimo caderno que eu tenho. Vai escrevendo, é muito bacana a gente escrever sobre a gente para que depois a gente aumente a nossa consciência. Bacana. É, outra novidade que eu tenho, sempre eu indico livros, né, na, no comecinho das nossas lives, é, hoje eu vou recomendar um livro que eu estou que eu muito orgulhoso, é, que foi feito pelo Dr. Stephen e o Alexandre Coelho. O Dr. Stephen escreveu essas 100 dicas de como a melhorar e se aperfeiçoar na hipnose ericksoniana. Então, esse, é, vocês já devem estar recebendo nossos e-mails, se não estão, entra no nosso site... E, e se inscrevam, é, nós só temos, infelizmente, nós só mandamos fazer 150 é, livros desse, é um kit, que é esse livro dos 100 dias, mais esse livro aqui do Dr. Stephen, que ele acompanha esse kit, e o Alexandre Coelho está gravando 100 vídeos para falar desses 100 dias. Então, foi um lançamento aqui inédito, a gente começou na quarta-feira, é, a pré-inscrição, porque a gente, como a gente só tem 150, nós estamos fazendo a pré-inscrição, e na segunda-feira abre, a, abre a, o carrinho para compra. Se alguém tiver dúvida, entra no site, no site tem um banner sobre esses 100 dias, ele explica é, o que, que é esses 100 dias, mas basicamente é, são dicas do Dr. Stephen e do Alexandre Coelho de como a gente trazer consciência, de como a gente se aprofundar e aprender melhor a hipnose ericksoniana. Então é isso, a dica do, do dia é essa, desses 100 dias é, um, é algo que, para quem gosta da hipnose ericksoniana, para quem quer se especializar em hipnose, essa aqui é a dica do, do dia. Tá bom? Gratidão mais uma vez por todos vocês. Agora o Dr. Stephen entra aqui na... Na, na jogada. Hoje o Alexandre Coelho está, ele não vai participar porque ele está focado nesses 100 dias, ele está fazendo os, os vídeos, então ele está super determinado em terminar esses 100 dias o mais rápido possível. Então, é, hoje é só o Dr. Stephen, tá bom? Um grande abraço e excelente live para vocês. Valeu! There we are. Good morning. Bom dia. Um, I would like to uh, briefly uh, give you a word of caution. Eu gostaria de brevemente ou resumidamente dar uma palavra de sobre o que tomar cuidado com. Uh, these days that you've been spending uh, at home in isolation. Esses dias dos quais você se encontra em casa e em isolamento. 
isolamento. Many of us, including myself, Muitos de nós, incluindo a mim mesmo, have turned to the internet because there are many people speaking on many subjects. Começaram a se virar a prestar mais atenção na internet, porque muitas pessoas estão falando sobre muitos assuntos. I think we should be uh, uh, challenged by this time, and it's a wonderful time for learning. Eu acredito que é um dos desafios durante esses tempos e é um ótimo momento para aprendizados. But I have been really concerned at the number of people presenting subjects that they don't know anything about. Mas eu tenho ficado um pouco preocupado com o número de pessoas apresentando assuntos dos quais eles não conhecem a respeito. Everybody has become a self-appointed expert. Todos começaram a se tornar um alto expert. And we watch and we don't question what we're hearing. E quando estamos assistindo, ouvindo, vendo, nós não questionamos o que estamos ouvindo. I was watching somebody that I know doesn't meditate. Eu estava vendo uma pessoa da qual eu sei que não medita. Giving a long explanation of meditation and what you should do and how to use it. Dando uma longa explicação sobre a meditação, por como que você faz, por que você deveria fazer. This is not somebody who's meditated. E isso não é, isso está vindo de alguém que não costuma meditar. He did a quick study and now he's telling you what to do. Ele fez um rápido estudo e agora ele está dizendo a você o que fazer. There are many forms, at least 25, 30, 40, 50 forms of meditation, and each one has a slightly different focus. Tem muitas formas, 25, 30, 50, pelo menos, formas de, de meditação, e cada uma tem uma forma um pouquinho diferente de focar. Meditation has to take place in the context of where the person is and understanding how human beings work. A meditação tem que entrar perante a um contexto do qual você entende como que os seres humanos funcionam. And certainly in the topics that I'm aware of, I'd say about 80% of the information I see on the internet right now is incorrect. E nos tópicos que eu estou vendo, pelo menos 80% das informações das quais eu estou ouvindo estão incorretas. I, I saw somebody saying, this will improve your self-esteem. Eu vejo alguém falando, isso vai melhorar a sua autoestima. Self-esteem is very complex. It comes in many little pieces. Autoestima é muito complexa e ela vem em muitos pequenos pedaços. You have to know each component and then you build that component as a resource and it improves your self-esteem. You don't improve self-esteem. Você tem que entender cada componente, cada componente por si só vai melhorar a autoestima. Você não simplesmente melhora a autoestima. So, I think it's important that you are learning. Então, eu acho que é importante que você esteja aprendendo. But I think it's very important to hear what you're being told and what are their credentials, what are their backgrounds, what are their experience. Também eu acho muito importante você perceber o que você está ouvindo e quais são os cred as credenciais dessa pessoa, qual é o background dessa pessoa que está falando com você. I'm prejudiced. I don't think a 20-year-old can tell me very much about what life is about. They haven't lived very much of life. Por exemplo, eu não posso falar, eu fico pensando que uma pessoa, um garoto, uma garota de 20 anos, não pode falar muito sobre a vida, eles têm toda uma vida para viver ainda. What's their clinical experience? Por exemplo, qual é a experiência clínica dessa pessoa? Do they understand how human beings work? Because we're very complex. Será que eles compreendem como é o funcionamento do ser humano? Porque nós somos muito complexos. And what they're telling you to do, is it coherent with how human beings process uh, information and change? 
E se o que eles estão falando está coerente com o funcionamento do ser humano e como é que eles mudam. So today I have a particular focus. Então hoje eu tenho um foco em particular. How to make or break your marriage in time of crisis. É como manter ou separar ou, 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 que, ou como você manter ou separar ou sair Not de separar, to break. Não. Ah, to break. É como manter ou como partir o seu casamento. Yeah. And uh, if you're thinking, yeah, but I'm, I'm not in a marriage, I'm not a couple, you will have either in your corporation or your business or in your clients, people who are and they need this advice. Você pode falar, ah, eu não sou, não sou casado, mas talvez tenha aí nos âmbitos corporativos ou diante de amigos, isso aqui, alguém que talvez precise de deste conselho. So this is a perfect time, and I would say every once in a while. Isso é um momento perfeito, e eu falo isso de tempo em tempo. You need to challenge yourself and really learn something new. Você tem que desafiar a você mesmo e realmente aprender algo novo. And you have time. E você tem tempo. So let's get started right now. Então vamos começar bem agora. I'm assuming that either you're working with or you're in a couple. Eu acredito que você talvez esteja num âmbito onde talvez você tenha uma pessoa amorosa ou está trabalhando com isso. Uh, you're both uh, working at home. E provavelmente, então, ambos estão na mesma casa. And you're surrounded casa. by family, perhaps by children. Talvez ao seu redor esteja também outros membros da família, talvez seus filhos. But we're used to all sorts of distractions. Então, todos os tipos de distrações acontecem. So, if we're isolating and we're uh, having social distance. Então, se nós nos isolarmos e começarmos a ter distância social. You're in a very special kind of pressure cooker. Você vai estar realmente num tipo muito específico de panela de pressão. So, you may already have been discovering. Então, talvez você já comece a descobrir. What's missing or what's being exposed in your relationship. O que está faltando ou talvez o que tenha sido exposto no seu relacionamento. Divorce lawyers have already predicted a huge number of divorces occurring as this crisis ends. Advogados de divórcio já estão prevendo um número incre um incremento incrível ao final desse ano ou ao final dessa crise. So this crisis is saying face what's happening in your relationship, don't hide from it. Então, essa crise está falando, encare o que está acontecendo no seu relacionamento. Não se esconda disso. That we've been using distractions, pretending it's a way of relating in a family. Porque temos usado distrações, fazendo de conta que esta é uma maneira de relacionar-se com a sua família. We're also in a time of crisis. Nós também estamos num momento de crise. And your relationships are the most important thing to get you through this time. O seu relacionamento é uma das coisas mais importantes para que você consiga ter durante esses momentos. Let's improve on it. Vamos melhorar nisso. You now have the additional pressure of finances, social distancing, and isolation. Temos agora, além de tudo, pressões como questões financeiras, distanciamento social e o próprio isolamento. So, are you willing to bring the spoken and unspoken complaints that are about your family out into the open? Então, você está disposto a trazer as queixas que são faladas, conscientes, e aquelas queixas das quais não são ditas perante a sua família, o contexto? Now is the best time to do it. Agora é o melhor momento para fazer isso. Because you have no place to go. 
porque você não tem nenhum lugar para ir. This would be a good time to clean up the mess. Esse vai ser um bom momento para rearranjar toda a bagunça. Your complaints never resolve themselves if you don't face them. They get louder. Seu, suas reclamações nunca se resolvem, não se resolvem, se, simplesmente ficam mais altas se você não encará-las. For example, por exemplo, I have a friend who for some time has been very unhappy because he wanted his wife to go back to work. Eu tenho um amigo que estava muito infeliz porque ele queria que a sua esposa voltasse ao trabalho. Instead of going back to work, she had her third child. E ao invés de voltar ao trabalho, ela teve seu terceiro filho. Now, his complaint is very specific. Agora, a reclamação dele era muito específica. But it's explicit. I want her to go back to work. E, e explícita era assim. Eu quero que ela volte ao trabalho. And he's agitated because she got pregnant instead. E ele ficou agitado, meio zangado, porque ao invés disso ela ficou grávida. My feeling is, where's his responsibility? Meus sentimentos, uh, can you repeat that, Paul? Where is his responsibility? Então, meus sentimentos, uh, quais são as responsabilidades dele? Did he use birth control? Será que ele usou pílulas de controle? But you got pregnant again? Mas ela ficou grávida mesmo assim, novamente. I say, ah, tá, another virgin birth. Eu falei, ah, ah mais uma pessoa, mais uma, uma mãe que pariu, que deu a criança sendo virgem. He is often annoyed with her because he says, it's, uh, ah, she just wants to stay at home, she's lazy. E ele ficava, assim, não satisfeito com isso, porque ele falava, ah, ela só quer ficar em casa, ela é preguiçosa. I would say, hello. Eu falaria para ele, oh, oh, Alan, come on, olha bem. Have you ever tried to manage a home, three children, a husband, a cat and a nanny? Você já tentou gerenciar uma casa, três filhos, um gato e, e, e uma, 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 uma ajudante? If you really want to take this challenge on, you have to go to the implicit. What's, what's really the complaint? E se você realmente quer encarar esse desafio, você tem que ir para o implícito, o qual realmente é a queixa? What's the implicit issue that's underneath? I want her to go to work. O que está por detrás implicitamente quando ele fala, eu quero que ela volte a trabalhar? Instead, they just go round and around. E ao invés, eles com, começam a dar voltas e mais voltas. And they've not had an authentic, honest conversation about what is he wanting and how does she feel about the way he is approaching her. E com isso, eles não tiveram uma conversa autêntica de como ele ou ela se sentem. E isto também era ocasionado pela maneira da qual ele abordava ela. He's run off to work every day. Ele vai para o trabalho todos os dias. But now he can't. Ele ia, mas agora ele não pode. And what's his complaint? E qual a sua queixa? It's so boring at home. Ah, é tão tediante ficar em casa. That's the explicit. Isso é o explícito. The implicit is... I'm at home, but I disconnect from my wife. I disconnect from the household. I disconnect from the family. O implícito é, eu estou em casa, mas eu estou desconectado da minha família, desconectado da minha esposa. I'm disconnected from my children. Eu estou desconectado das minha, dos meus filhos. I know that we all know that 
when you're really connected to your partner, to the children, to the running of the house, to the um, pressure of the, the, the present situation, it's not boring. It may be hectic, but it is not boring. Eu sei que nós sabemos que quando estamos conectados com a esposa, quando estamos conectados com, a fi, com os filhos, quando estão conectados com a casa no todo, isso talvez seja, é, seja muito, um turbilhão de coisas, mas com certeza não será tediante. Before he could run off to the office. Antes ele simplesmente fugia para o escritório. He could work late. Ele podia trabalhar até mais tarde. He could have to go in on weekends. Ele talvez às vezes trabalhava durante os finais de semana. This is the perfect moment to improve your marriage and learn who your children are. Esse é o momento perfeito para aprender sobre o seu casamento e saber quem são seus seus filhos. Or you can hide on your iPhone and your computer. Ou você pode simplesmente se esconder no seu iPhone ou no seu computador. At the emotional expense of your family. No custo emocional da sua família. When I visited, I noticed the children were relating to each other. Quando eu visitei, eu, eu percebi que as crianças estavam se relacionando uma com as outras. They were relating to their cat, to their nanny. Eles estavam se relacionando com o gato deles, relacionando com a babá. But their parents, no. Mas com os pais, não. My friend was busy answering his WhatsApp. Meu, meu amigo estava ocupado respondendo o WhatsApp. Rushing to the computer. Né, correndo, indo para o computador. If one of his children was pulling on his leg because they wanted attention, he would be patting them on the head with one hand and texting with another. Se uma das crianças estava puxando ele pelas pernas porque queria atenção, ele acarici acariciava a criança com uma mão e, te e mandava texto com a outra. And the wife was running back and forth to the kitchen and texting on her iPhone. E a mulher e voltava da cozinha e operando com o celular ao mesmo tempo. In this digital age, they have spent the last few years avoiding connecting to each other. Nessa era digital, estamos passando os últimos anos uh, evitando nos conectar um com os outros. So you have a choice. You can build toward a divorce or a better marriage. Então você tem uma escolha. Você pode construir algo em para ir em direção ao seu divórcio ou construir um casamento melhor. Perhaps I'm not just talking about my friend. I could be talking about you. E talvez eu não esteja somente aqui falando perante ou sobre meu amigo. Talvez eu esteja falando sobre você. Or whatever population you're serving. Ou seja, qual for a população da qual você está servindo. Do you really want to continue complaining about the surface and suffering? Is that, that what life is going to bring you? Você realmente quer continuar reclamando na base, na superfície? E é isso que tem de melhor na vida para você? What my friends have agreed to non-verbally is to stay comfortable living with the disconnect. O que meu amigo concordou, não verbalmente, é de estar desconectado. Can you repeat the last sentence, Paul? They be comfortable living with the disconnect. A little internet, I think I heard. They, the, the in, dis... they have become comfortable with yes. disconnecting. Ok, got, got, got you now. Então, eles estão se tornando confortáveis em estarem desconectados. They are choosing to live a dysfunctional marriage and create a dysfunctional family, but let's keep it quiet. Então, eles estão escolhendo a ter uma família que não seja funcional, mas vamos manter isto quieto, não vamos abordar isto. This is a time for dialogue. 
Hoje e agora, esses momentos, são momentos do, de diálogos. Ah, mas você pode dizer, oh, they only fight. Ah, mas posso falar, ah, mas eles somente brigam. Yes, if they talk about the explicit. Sim, se eles falarem sobre o explícito. Can they open up a dialogue without blame? Será que eles podem abrir um diálogo sem alto ou sem ficarem reclamando um perante os outros? Without guilt? Sem culpa? Without I'm right, you're wrong? Sem aquilo de eu estou certo e você está errado? Can they learn to co-create an authentic relationship with each other that meets everybody's needs? Será que eles podem aprender a co-criar um relacionamento um com os outros, onde não seja somente a necessidade de um, mas a necessidade do todo, de todos? What a wonderful time to do this. Que tempo maravilhoso agora para fazer isto. Learn how to speak to each other honestly. Aprenda a falar um com o outro honestamente. So that you can support each other through this difficult time. Assim você pode dar o apoio um para o outro nesses momentos difíceis. So now that I've given you all the problems, what do we do? Agora que eu já dei para vocês todos os problemas, o que é que nós podemos fazer a respeito? Healthy possibilities. Então algumas aqui possibilidades saudáveis. Number one. Número um. Don't make assumptions about how the other person feels. Não faça suposições sobre como a outra pessoa se sente. You don't know how they feel. You just have assumptions. Você não sabe como a pessoa se sente. Você tem somente suposições. And when we assume, we build false expectations. E quando assumimos isto ou aquilo perante a pessoa, estamos criando falsas expectativas. In an open way, ask them what they're experiencing how do they feel de uma maneira aberta simplesmente pergunte a ele o que eles estão sentindo o que eles querem falar and listen to what they say e escutem o que é que eles estejam ou é a pessoa falando and if they answer intellectually e se eles responderem intelectualmente oh i'm feeling overwhelmed ah eu me sinto sobrecarregado What does that feel like for you? E como é se sentir sobrecarregado para você? Everyone deserves to be heard, seen, and valued. Todos merecem ser vistos, valorizados, pertencidos. When you ask and listen in this way, people really come out of hiding. Quando você pergunta e ouve desta maneira, as pessoas realmente saem dos seus esconderijos. None of us have experienced what we're experiencing now before. Nenhum de nós estão, nenhum de nós passamos o que nós estamos passando neste momento. We are all trying to manage it. Todos nós estamos tentando gerenciar o todo. And every one of us is unique. E cada pessoa é única. Can you remember that the way you respond may be appropriate for you, but your partner responds in a slightly different way, appropriate for him or her? A forma de você responder talvez seja apropriado para você, mas o seu parceiro ou parceira talvez seja apropriado para ele ou ela. We're all struggling in our unique ways. Todos nós estamos tendo as nossas dificuldades das nossas próprias maneiras. Ask and listen. Pergunte e ouça. Step number two. Passo número dois. Start really communicating. Comece realmente a se comunicar. Even if there's tension, Start talking. Mesmo que haja tensões, comece a falar. Step into your partner's experience. It's going to be different than yours. Tente entrar na experiência do seu parceiro, porque vai ser diferente da sua. 
acknowledge with each other that it's difficult in different ways for both of you and the children if there are children. Reconheça perante um perante o outro que é difícil para ambos e, e se tiverem crianças também perante as crianças. And we always won't be able to do our best. E nós, we always not, or always will. Always will not be able to do our best. E nós sempre não conseguiremos fazer o nosso melhor. And avoid justifications. Por, porém, tente parar de justificar por causa disto. They only reinforce blame, guilt, shame. Porque as justificações somente reforçam culpas, vergonhas e tudo isso. I'm right, you're wrong. Eu estou certo, você está errado. And it produces more stress in a crisis situation. E com isso vai produzir ainda mais estresse numa situação de crise como essa. I know you because I have too have had at times in my life played the blame game. Eu sei porque eu também, eu sei você porque eu também em momentos da minha vida joguei aquele jogo de acusar. I made matters worse. E eu fiz, seja qual fosse o assunto, ainda pior. If you blame, you will make matters worse. Se você acusar alguém, você vai tornar o todo pior. Because you're doing this, por que você está fazendo isto? Mm -hmm. It's your fault. É sua culpa. I'm sure you have a lot of sentences. Eu tenho certeza que você tem muitas sentenças a serem faladas nesse momento. It just closes communication down. E ao fazer isto, simplesmente as comunicações se fecham. Let me be very direct. Deixa eu ser bem direto. It's time to grow up. É o momento agora de crescer. Find out what both of you and the family needs from each other. Encontre e procure saber o que ambos precisam e a família precisa, um, o que eles precisam um dos outros. You don't know, but you can be curious to know what does your partner, the children, the cat, the nanny, what do they need so that you're helping to support the needs that are healthy in the family. Você não sabe, mas você pode estar aberto à curiosidade de saber o que é que a sua mulher, seu marido, as crianças, a família, a babá, o gato talvez precise, para que você esteja cada vez mais aberto às suas às necessidades do todo. Step 3. Passo número 3. Go deeper, look for the implicit. What are you really complaining about? Not this surface bullshit. Tente ir mais longe. Procure realmente para o implícito. Não fique nessa baboseira toda de que está acontecendo. My friend is saying, I wanted her to work. Explicit. Meu amigo falando, eu quero que ela volte, volte a trabalhar. Isso é explícito. But maybe my friend is asking his wife to know how hard he works to provide a living. Mas talvez o que meu amigo realmente esteja dizendo é o quão arduamente, arduamente ele faz e trabalha para dar a sustentação para a casa. Could he be saying, I need you to see me and hear me and value what I'm doing? Talvez ele esteja dizendo, eu gostaria que você me veja, eu gostaria que você valorizasse o que é que eu estou, esteja fazendo ou estou fazendo. This is very different than the complaint, go to work. Isso é bem diferente do que a reclamação ao falar, vá para o trabalho. Learn how to see how to hear and how to value and you won't do it very well at first the other person veja e percebe aprenda como ver a ouvir porque caso não faça isso você não vai se relacionar bem com outra pessoa 
And remember, no justifications, which are just blah, 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 blah. Because of this, because of this, because of this. Waste of time. E lembre-se, sem justificativas, sem por causa disso, daquilo e blá, blá, blá. Isso é uma perda de tempo. Step four. Passo número quatro. Use I statements. Use declarações do eu. I feel left out when you whatever X is. Eu sim me sinto deixado para trás, seja qual for o motivo. Yeah. Or I feel a lack of appreciation when you don't stop to acknowledge the three or four hours I just worked very hard so that we'd be okay. Eu sinto uma falta de apreciação quando eu trabalho duramente três ou mais quatro horas para que nós possamos estar bem. And please remember, your feelings are real. E, por favor, lembre-se que os seus sentimentos são reais. But not necessarily true. Mas não necessariamente verdadeiros. I have several friends that they never hear my compliments. Eu tenho diversos amigos dos quais eles nunca ouvem eu, eu elogiar. But they listen for criticism. Porque eles estão atunados a ouvir os, as críticas. I feel is very different than when you do X, you make me feel. Eu me sinto é muito diferente de quando você fala. Quando você faz isto, você me faz sentir x, x, x. You already told the other person that they're doing something wrong. Porque ao fazer isso, você simplesmente está dizendo a outra pessoa que ela está fazendo algo errado. It's not about me, it's about you. Não é sobre eu, é sobre você. Instead of what's happening with us. Ao invés do o que está acontecendo conosco. Step five. Passo um, uh, número cinco. It's not going to be easy. Não vai ser fácil. But building a good, functional, loving relationship and family is never easy. Mas manter uma boa relação na família ou com os outros nunca é fácil. No one ever promised you a rose garden. Ninguém nunca te prometeu um jardim de rosas. Number six. Número seis. Recognize and work on your digital addictions. Reconheça e trabalhe perante os seus vícios digitais. The number one addiction in the world today is digital. O vício número um no mundo hoje é digital. Turn off your cell phone and your internet, even if you're working it home at specific times and relate. Desligue o seu celular, o seu computador em tempos específicos dos quais você está em casa e comece a se relacionar. When your son or daughter, little son or daughter is pulling on your leg, make eye contact instead of looking at your damn screen. Quando o seu filho ou sua filha começa a puxar as suas pernas por atenção, faça contato ocular ao invés de ficar olhando uh, a merda da tela. Otherwise, you're just making clients for me. Your kids will be seeing me because they say, I never could connect to my father or mother. They never saw me. Porque senão, ao, ao, uh, ao fazer isso, você, a criança vai falar, eu nunca pude conectar com meus pais. Meus pais nunca me viram. Talk to each other. Fale um com o outro. Not by pointing out what video you're seeing on your iPhone. That's addiction. That's not talking to each other. Não simplesmente mostrando qual vídeo que você está olhando no seu iPhone. Isso é somente vício. Isso não é falar um com o outro. When you first met each other, you had dreams. 
quando você primeiro encontrou um com o outro, vocês tiveram sonhos. How long has it been since you talked to each other about your dreams? Quanto tempo atrás que você falou um com o outro sobre os seus sonhos? What you wish to evolve in your life and your family? O que você deseja desenvolver na sua vida e com a sua família? That's not going to be on the internet. Isso não vai estar na internet. You can't Google that. Você não consegue procurar no Google isto. But you have Google as your best friend if you neglect that in a relationship. Você vai ter o Google como seu melhor amigo se você simplesmente evitar esse relacionamento no seu relacionamento. Number seven. Número 7. Understand that during these times of stress and perceived danger. Entenda que nesses momentos de estresse e percepção de perigo. Instead of just acknowledging it, it is so easy to fight. Ao invés de reconhecer, é tão fácil brigar. All sorts of arguments become possible. Todos os tipos de argumentos se tornam possíveis. Number seven, put your arguments on hold. Número sete, coloque os seus argumentos na espera. Why, what's it more important, that the dinner was cold when it got to the table? Or what are you doing with your life in this moment to survive? O que é mais importante quando talvez a comida, o jantar estava frio ao ser servido na mesa? Ou o que é que você de fato está fazendo na sua vida para sobreviver? You're in this together right now. What are you doing to create a good future? Vocês estão juntos agora. O que é que vocês juntos estão fazendo para criar um bom futuro? 90% of the arguments I've had with people I've been with. 90% dos argumentos que eu tive com, dos, com as pessoas das quais eu estive com. Are stupid. Foram estúpidos. Who, who left the top of the toothpaste? Quem tirou, quem deixou a tampinha da, da pasta de dente estampada? Oh, I asked you to give me this and you gave me that. Don't you listen to me? Eu pedi para você me dar isso e você me deu aquilo. Você não me escuta? Look for what is the real discomfort. Procure qual é o desconforto real. We only learn through discomfort. Nós somente aprendemos através desses desconfortos. So if you begin to argue, stop. Então se você começa a brigar, simplesmente pare. How is that argument going to build a better future? De que forma esses argumentos vão construir um futuro melhor? You didn't go to work is not I need to be seen. Você não foi para o trabalho, não é. Eu preciso ser visto. Number eight. Número oito. You may be together at home. Talvez vocês estejam juntos na casa. Do not work all the time. Não trabalhe todos os momentos. Set up specific hours. Coloque horários específicos. Specific breaks. Intervalos específicos. Maintain a sensible schedule even though you're home. Mantenha uma escala sen 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 sensível mesmo você estando em casa. You're living in a negative energy field right now. Exercise. Estamos vivendo num campo energético negativo agora. Então, passa exercícios. Movement. Movimentos. I've somebody said, I, oh, I can't go out. Then, walk a hundred times around your living room. 
Eu tive alguém que falou assim, ah, mas eu não consigo, eu não posso sair. Então ande 100 vezes em torno ou da sua sala. Exercise dissipates stress and improves your immune system. Why wouldn't you do that now? Exercícios melhor, o fato de fazer exercício melhora o seu sistema imunológico e dissipa estresse. Por que é que você não está fazendo isso bem agora? You don't have to go to a gym to exercise. Você não precisa ir para uma academia para exercitar. Uh, each uh, late afternoon or evening, Eduardo and I usually go to a very small park. Nobody is there, and we go around and around and around until we do four kilometers. No final de cada tarde ou noite, Eduardo e eu, nós vamos para esse parque pequeno, quase ninguém está lá nesse momento, e nós andamos em volta desse parque, em volta, em volta, e percorremos quatro quilômetros com isso. It clears out the whole system and you can communicate on a whole different level. Isso limpa o sistema no todo e com isso você consegue se comunicar em um nível completamente diferente. And this includes everyone in your family to exercise. Isso inclui todas as pessoas na sua família para exercitar. And you and everybody else don't spend the day in your pajamas. E você e todas as outras pessoas não fique o dia todo em seus pijamas. We work better when we have a structure. Nós trabalhamos melhor quando nós temos uma estrutura. Half the family is running around in pajamas, or you're in pajamas all the day. You're not at work, you're not at home, you're not sleeping. You're not... What is that? Don't work in your pajamas. Se você está no seu pijama, com seus pijamas, a sua família talvez esteja em seus pijamas, você não está em casa necessariamente, você não está no trabalho, o que é que está acontecendo? Não trabalhe nos seus pijamas. What a wonderful time to become aware how you've been hiding from renegotiating the relationship. So it works for everyone. Que tempo maravilhoso agora de sair do esconderijo para que você possa realmente trabalhar perante os seus relacionamentos com todas as pessoas. Many of us wouldn't have stopped to think of this except the world stopped. Muitos de nós não pararíamos para pensar sobre tudo isto, porém o mundo parou. This is the time to start fixing it before it really gets broken. Isso é este é o momento de realmente arrumar antes antes que tudo realmente se quebre. Now, for the whole family. Agora, para toda a família. Establish a routine for everybody in the family. Estabeleça uma rotina para todos os integrantes da família. Spend quality time with your children, both playing with them. Passe agora tempos de qualidade com as suas crianças, é, brincando com eles. And teaching them. E ensinando a eles. How long has it been since you really helped your son or daughter? Do a lesson. You depended on the school takes care of that. Qual a última vez que você realmente alocou seu tempo para ajudar o seu filho, filha a fazer uma lição de casa? Você deixa que o sistema de ensino tome conta disso. Children pick up the negative energy in the environment. Crianças conseguem captar o ambiente negativo. And they may fight with each other. They may become more difficult. They may not be sleeping. Então, talvez eles começam a brigar um com os outros. Talvez eles comecem a se tornar as crianças mais difíceis. Talvez comecem a não dormir direito. And the child in us and your children, we, we work better and we live better when we have a routine. E crianças como adultos trabalham e vivem melhor quando temos uma rotina. Something else you can do for the whole family. Isso é uma outra coisa que você pode fazer para toda a família. Set family goals and expectations. Coloque objetivos e expectativas para a família. For everyone, including the nanny. 
para todas as pessoas, inclusive a babá. And discuss it. Don't. This is what we're going to do. Co-create with everyone and reach agreement so that it will work. E discuta perante esses objetivos. Não simplesmente diga o que fazer. Inclusive uh, com a babá, para que todos uh, sintam, percebam e para que isto comece de fato a funcionar. For example, these hours I'll be working. Don't interrupt me. Por exemplo, esses horários eu vou estar trabalhando. Por favor, não me interrompa. These hours are for the kids to do the homework. This is all has to be discussed and agreed on. E esses horários são é para as crianças fazer as lições de casa. Isso tudo tem que ser conversado e concordado com todos. Which doesn't mean sending them to their room and having them do it alone. Isso não significa enviá-los para seus respectivos quartos e fazer com que eles façam uh, sozinhos. They need connection. Eles precisam de conexão. If the only connection they're getting is with their iPad and their nanny, you're not being a parent. Se a única conexão que eles estão recebendo é com o iPad e com a babá, então você não está sendo, vocês não estão fazendo papel de pais. You might as well rent a child for the afternoon. Talvez seja melhor simplesmente alugar uma criança durante a tarde. Spend some time with your children. Fique aloque tempo com a sua criança. How much of the time have you just put them in front of the iPad so you can be on your iPhone or doing something else and paying them no attention? E quanto desse tempo você alocou para que eles estejam em frente ao iPad? Assim você pode fazer outras coisas e não estar com suas crianças. Some of the students have said to me, yeah, but uh, what should we do with children? Algumas, uh, alguns pais perguntaram para mim, o que é que deveríamos fazer com as crianças? Engage them. Engajar. I, before, when we could go to restaurants, Uh, freely. Antes poder, podíamos ir livremente para restaurantes. I see whole families. Everybody is on their iPad. Mas nos restaurantes eu via famílias inteiras, todos ali nos seus devices, nos seus iPads. And nobody's talking to each other. E ninguém falando um com o outro. As one parent said to me, oh, but it makes it so much easier. Como um dos pais falou para mim, ah, mas isso torna o tão mais fácil. So being a parent supposed to be easy. Então ser pai é supostamente é, algo a ser fácil. Reconnect to your children. Reconnecte-se com a sua criança. And as benefit for the whole family, answer their questions about the virus. E é um benefício para todos os integrantes responda as perguntas perante o vírus. And figure out with your wife how to simply explain and answer their questions. Otherwise, unanswered questions produce more stress. E simplesmente perceba e, e, e faça o arranjo com a sua mulher para que possa responder, para que as perguntas sejam respondidas. Se não, esconder gera mais estresse. Come together as a family and do projects. Esteja junto como uma família e façam projetos. Uh, I have uh, one family and, and they have a child that's eight, they have a, a child that's 12 and one that's 16. Eu tenho, tenho uma, uma criança, eu tenho uma criança que acho que é 8, 12 e 16 anos. And uh, what they do... Uh, uh, Usually every other day or so is everybody gets some crayons and a piece of paper and draws out how they feel. E o que eles fazem em um certo momento, no dia, eles pegam giz de cera e começam a desenhar a forma que eles se sentem. How about the whole family telling a story and everybody contributes to the magical story? E que tal a família toda contar uma história de forma que eles possam contribuir com essa história mágica? I think you're human, so you probably have closets that need to be cleaned out. 
Eu acredito que vocês, sendo seres humanos, existem closets que precisam ser limpos. The whole family can do this. A família toda pode fazer isso. Reduce the chaos and disorder in your house. It will help, especially in crisis. Reduzir o caos na sua casa vai ajudar, especial, especificamente em tempo de crise. Don't work all over the house. Make it clear. This is my work area. Não trabalhe diante de, uh, não trabalhe em todos os lugares da casa. Faça esteja claro qual é o seu local de trabalho na casa. For the whole family, limits and routine. Para a família toda, crie limites, crie rotinas. If I'm working on the terrace and then I come in and I sit in the couch and then I go at the kitchen table, se eu trabalho no terraço, depois na mesa da cozinha, depois na sala. And then I get annoyed because don't you see I'm working? E depois eu fico bravo porque eu falo com a pessoa, será que você não consegue perceber que eu estou trabalhando? No, I don't. <laughs> não, eu não vejo. Yeah, I don't see that you're working because you're doing this here and here and here. Set up specific areas. If you and your partner are both working, each one set up a specific area. Não vejo que você está trabalhando, porque cada hora você está num lugar e fazendo isso e aquilo. Então, coloque ao log áreas específicas para o seu trabalho. For the whole family, not just the children. Para a família toda, não somente para as crianças. When the anxiety builds. Quando a ansiedade crescer. Because we're not used to spending time with each other. We're used to spending time with our electronics. And that's sad. Porque nós não estamos mais acostumados a ficar e alocar tempo um com o outro. Estamos acostumados a alocar tempo com a tecnologia. E isso é triste. Yeah. Your electronics, you need to learn how to apply a program. People require much more than a program. E na, na eletrônica, na, na tecnologia, precisamos aprender a aplicar programas. As pessoas precisam muito mais do que programas. But if you realize that you're on edge, you can feel an argument getting ready to start, or you just are jumpy. Mas se você percebe que você está um pouquinho além do limite e algo está para começar, take a time out. Tire um tempo, um intervalo. When when the kids get sort of hyperactive, you give them a time out. Quando as crianças começam a se tornar hiperativas, você dê um intervalo a elas. You do the same thing for yourself. Você dá um intervalo para elas e você pode fazer a mesma coisa para você. I go and make myself a nice cup of coffee or tea. Vou, eu, por exemplo, vou, faço um café, um, be um belo café, um, uma xícara de chá. Sit in a sunny window and eat a piece of fruit. Às vezes sento ao lado de uma janela ensolarada, como uma fruta. Or explain to one of our cats what is the mystery of life. Ou eu simplesmente explico para um dos nossos gatos qual é o mistério da vida. And treat each other, everyone in the family, including the nanny. E trate a todos os integrantes da família, incluindo a babá, with kindness, com gentilezas, and appreciation, e apreciação. Do you really? Because this crisis is not going to be over tomorrow. I mean, realmente, porque essa crise não vai terminar amanhã. Do you really want to go through this crisis? Você realmente quer passar... Annoyed, frustrated, angry, complaining, bored. Por... Você realmente quer passar por essa crise frustrado, emborrecido, entediado? And treat yourself with self-compassion. E trate a você mesmo com auto-compaixão. If your partner is not understanding you and we're frustrated with you because you're both under pressure. 
Se seu parceiro não está entendendo você, é porque ambos estão na pressão. Take a break. Dê um intervalo a tudo isso, dê um tempo. Come back with some kindness. Depois volte com gentileza. Maybe an appreciation. Talvez apreciação. And compassion for yourself, because you know what? You're not perfect either. E compaixão por si mesmo, porque você sabe de uma coisa, você também não é perfeito. By really following this, this time where we're forced to be with each other. E nesses momentos dos quais estamos forçados a estarmos um com os outros. Can really help you to reconnect. Isso pode realmente ajudá-lo a reconectar. What do you appreciate in each other? Reconectar ao que você aprecia um perante ao outro. What did you and can you still love with each other? O que você pode fazer e continuar e permear o amor um com o outro? A real partnership is going through the hard times, not the easy times. Uma parceria, ela consegue ir adiante perante aos momentos difíceis, não somente aos momentos fáceis. If you bark at your partner or the kids, se você começar a, entre aspas, latir ou falar alto perante o seu parceiro, parceira... Yeah. Like a chihuahua. Crianças, é que nem aquele chihuahua, como o Paul acabou de imitar. Think, what, how would I say that to a dear friend? Pense, como é que eu falaria isso com um amigo querido? You can really utilize this time to get to really know who each other is and who your children and friends are in this moment. Você realmente pode utilizar este momento para descobrir e saber quem cada um de vocês são perante aos outros, seus amados, suas crianças. Or you can hide in your addictions, you can overeat, you can drink. Ou você pode se esconder nos seus vícios. Você pode comer por demais, você pode começar a beber mais. You can remain frustrated, angry, annoyed. Você pode permanecer frustrado, nervoso, entediado. You can complain about the surface and never look to yourself, what am I really needing? What's really important? Você pode reclamar a nível superficial e nunca entrar no que realmente é importante, o que realmente você precisa. This is a time with your partner, with your children, or if you're working with people who have partners and children and so on. This is a time. E este é um momento, se você tem uh, pessoas amadas ou filhos, ou você esteja trabalhando com pessoas das quais tenham pa, uh, amantes ou filhos, este é um momento to really restore and improve the relationship. Para realmente restaurar e melhorar o relacionamento. Or make it worse. Ou deixar pior. And that's why the divorce lawyers say, yeah, when this is over, all that resentment, because you didn't make it better, will end up in divorce. E é por isso que os advogados de divórcio falam, é, todo aquele ressentimento, tudo aquilo que você não conseguiu trabalhar para melhor, vai ficar pior. Growing up means accepting this challenge. It's a wonderful challenge. Crescer significa aceitar os desafios, e são desafios maravilhosos. In the 20 years that I was married, when, before my wife died, durante os 20 anos dos quais eu era casado, antes da minha mulher falecer, there were at least three or four times that we stopped and we did this. Tinha pelo menos duas, três, quatro vezes que nós parávamos e fazíamos isto. It wasn't easy. Não era fácil. It required responsibility. Isso foi, era pedido responsabilidade, autorresponsabilidade. No blame. 
No guilt, no sem, shame. Sem julgar, sem culpa, sem envergonhar-se. And the most important thing. E a coisa mais importante. It built a growing sense of respect for the other person. Cresce um senso de respeito perante a outra pessoa. When you really respect your partner, respect your children. Quando você realmente respeita o seu parceiro, respeita a sua criança. Negotiating a better life is quite simple. Negociar para uma vida melhor é bem simples. But when you say, well, you're just lazy, there's no respect mas, there. Mas quando você fala, ah, você é simplesmente preguiçoso ou preguiçosa, não tem respeito nisso. And you're not complaining about they didn't go to work. You're complaining about I don't feel seen, but how do they know that? E você não está reclamando o fato da pessoa não ter ido por trabalho. Você está reclamando, talvez, pelo fato de não estar sendo visto. Mas como essa outra pessoa saberia disso? So I'm talking to you from not only 52 years of clinical experience, but relational experience and a marriage and important relationships. Então, estou falando com vocês, não somente uma pessoa que tem 52 anos de experiências clínicas, mas também experiências maritais, experiências relacionais. I know what happened in my life when I didn't do this. Eu sei o que aconteceu na minha vida quando eu não fiz isto. And I know what happened when I did. E eu sei o que aconteceu quando eu fiz isto. And by the way, all these suggestions are based on research. E, inclusive, gostaria de comentar que todas essas sugestões são baseadas em pesquisas. Uh, for instance, you've heard me say, just watch a few minutes of the news in the morning and maybe a few late in the afternoon, not before you go to bed, and nothing else. Por exemplo, em vídeos passados, vocês ouviram dizer, ouça, somente 15 minutos das notícias pela manhã e talvez 15 minutos à noite e nada mais. And it probably goes in one ear and out the other. E talvez isso entre por um ouvido e sai pelo outro. It's been a number of years since the World Trade Center. Já faz alguns anos desde o incidente das Torres Gêmeas. The people who watched the news and saw the images and heard the, the anxieties over and over again. As pessoas naquele momento que ouviram as notícias, viram, viram as notícias, perceberam as ansiedades repetidamente. They weren't within the first kilometer or two of the World Trade Center. They didn't experience it. Eles não estavam ali nos primeiros quilômetros das Torres Gêmeas. Eles não experienciaram isso. De... Just by watching the TV and the news and, and, and staying that they had a 50% higher rate of post-traumatic stress than the people who were at the World Trade Center. E simplesmente ouvindo e repetindo nas notícias e tal, eles tiveram um aumento da possibilidade de estresse pós-traumático 50% mais vezes do que as pessoas que estiveram, estavam nas torres gêmeas. So everything I say is related to how do we grow and evolve and become who we want to become as people? How do, how do people process? Então, tudo que eu tenho dito é como nós aprendemos, como nós nos é, desenvolvemos e como que as pessoas processam. What contributes to a good life and what subtracts from a good life? Quais são os fatores que contribuem para uma boa vida e quais são os fatores que não contribuem? So I want to leave you with these two thoughts. Então eu gostaria de deixá-los no dia de hoje com esses dois pensamentos. Now remember, remember not to forget. E lembre-se, lembre-se de não se esquecer. If you are depressed. Caso, se, caso você esteja deprimido. You're living in the past. Você está vivendo no passado. Yeah. If you're depressed, you're living in the past, you're filtering everything through the negative filter of what you experienced in the past. 
Se você está deprimido, você está vivendo no passado, está filtrando e trazendo para ti tudo aquilo que você viveu no passado. If you're anxious and on edge, se você está ansioso e no ponto de bala, you're living in the future. Você está vivendo no futuro. What you're anxious about hasn't occurred yet. Algo que ainda não ocorreu. If you're at peace, e se você está em paz, if you're struggling to maintain a harmony, ou talvez você esteja com dificuldades de manter uma harmonia, then you're living in the present. Não, se você está tendo uma harmonia, então você está vivendo no presente. And this is what we really mean when we say be present. E isso é o que realmente nós queremos dizer quando nós falamos esteja presente. If you're depressed, you're filtering everything from some negative experiences in your past and acting as if they were active today. Se você está deprimido, você está filtrando alguma experiência ou está trazendo alguma experiência da qual você viveu no passado e está agindo perante elas como se fossem agora e estivessem no momento presente. Panic attacks, anxiety, excess stress. You're living in the future. It hasn't, it hasn't yet happened. It's anticipation. Ataque de pânico, ansiedade, tudo isso você está vivendo no futuro, ainda não aconteceu, é uma antecipação. Peace and harmony, and it's not always easy to maintain, but it's a goal. Paz e harmonia nem sempre é fácil de manter, mas é o, sempre o objetivo. Now I'm doing my best to live in the present. Agora eu estou fazendo o meu melhor para viver no presente. And now something very special. E agora algo muito especial. Universal rule number one. Universal rule number one. A regra universal número um. Be kind whenever it is possible. Seja gentil sempre, sempre que possível. That's the first half of the rule. Essa é a primeira metade da regra. Universal rule number one, be kind whenever it's possible. Regra universal número um, seja gentil sempre que possível. To yourself and to others. Para com você e para com os outros. Second part of the rule. Segunda parte da regra. It's always possible. Sempre é possível. Be kind whenever it's possible. Seja gentil sempre que possível. And it's always possible. E sempre é possível. So I hope this has been useful and you've taken this to heart. Eu espero que isto tenha sido útil e você tenha levado tudo isto para o seu coração. A lot for you to think about, uh, negotiate and realize. Muitas coisas a serem pensadas, negociadas e percebidas. And I look forward to seeing you next Saturday. E estou aqui ansioso. Espero vocês, na verdade, próximo sábado. Bring peace and life light into your life. Traga paz e luz, luz para a sua vida. You can do that. Você pode fazer isto. Peace and light. And if you're isolating at home, this is a good start. Paz e luz, principalmente se você está isolado em casa, esse é um bom ponto de partida. See you next Saturday. Vejo vocês no próximo sábado. And now, uh, Eduardo has a few words for you. E agora, Eduardo tem algumas palavras para vocês. E aí, pessoal, gostaram? Bacana, né? Acho que essa, essa live foi uma das mais especiais, pelo menos para mim, muito bacana. Muitas, muitas lições. Legal, pessoal. É, então, algumas dúvidas que, me, que surgiram aí, vocês viram aí no chat. É, 
as, uh, as sugestões das próximas lives, vocês vão colocar né, a hora que essa live for para o nosso canal, ela vai ficar lá gravada para vocês assistirem novamente, vocês vão ali e, e coloquem é, sugestões, perguntas, o que vocês querem rever para as próximas lives, e a gente vai, na medida do possível, fazer o, o máximo aí para atender vocês, tá bom? Com relação, lembrando da dica do dia, essa, os 100 dias de hipnose, esse livro ele é aberto para todo mundo, quem está começando a hipnose, quem já é especialista em hipnose, não tem, não tem pré-requisitos, tá? Então, para quem não se inscreveu, entra no nosso site, eu também mandei no chat o, o, a landing page desse, desse livro, é, na segunda-feira tem que se inscrever, que na segunda-feira abre o carrinho para comprar isso. Lembrando que só tem 150. Galera, muita paz, muita luz aí para vocês, nesse momento aí de crise. É, eu acredito que tem muita, muita coisa para a gente aprender com, esse, com, com tudo isso que nós estamos passando. Tenha um excelente sábado, um final de semana maravilhoso, com muita paz, e que a gente possa é, ouvir um pouco do que o Dr. Stephen falou para a gente. Tá bom? Um grande abraço, sucesso. E até mais. Valeu. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, por traduzir mais essa, essa live. E Guilherme, por estar tá por detrás, é, ajudando todo, toda a parte aí tecnológica. Grande abraço. Sucesso para vocês. Valeu.